ഇനി ലെറ്റ് എസ് സി അപ്പം ഈ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള സി ആർ ദ ഈക്വൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ബട്ട് ആക്ച്വലി ബോത്ത് ആ സെയിം അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണത് സെയിം ആയെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസോവ് ചെയ്യാം തെർമൽ എനർജി റിസോവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അറ്റ് ടി എച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ ടി എച്ച് ദെൻ യു ഹാവ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസോവ് ചെയ്യാൻ അറ്റ് സോറി ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസോവ് ചെയ്യാൻ ആണ് അറ്റ് ടി എൽ So, let us construct a uh, heat engine first. Uh, that is a 100% efficient heat engine. Okay. Now, if we say 100% efficient heat engine, it violates Kelvin Planck statement. It violates Kelvin Planck statement. Kelvin Planck statement is that if you have a heat engine, you can reject the heat engine. That means 100% is possible. That means 100% is possible. That means 100% is possible. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് വയലേഷൻ ഓഫ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു വയലേഷൻ ഓഫ് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻജിൻ നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ വയലേറ്റ് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ നോക്കാം സി ഇത് ഇത്രയും വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യു എച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ വർക്ക് നെറ്റ് വർക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു എച്ച് now let us construct a refrigerator which takes in a heat ql which does not violate uh, closure closure statement be ee refrigerator nu parayunnathu idu closure statement ne violate cheyunnilla appo namukku ee rendu oru heat engine undu refrigerator undu ee heat engine closure uh, kelvin planck statement violate cheyunnundu ee refrigerator ക്ലോഷ്യ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫെക്ട്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ക്യു എൽ ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇത്ര വർക്ക് ഡബ്ല്യു നെറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യു എച്ച് ഇത്ര വർക്ക് റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുത്ത് സി ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് റിജക്റ്റഡ് വിൽ ബി ക്യു എച്ച് പ്ലസ് ക്യു എൽ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവ് ചെയ്യലേക്ക് ഇത്ര ഹീറ്റ് റിജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഈസ് ഓക്കെ ഇത് പെർഫെക്ട്ലി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു സ്റ്റേ സെക്കൻഡിൽ വയലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു റെഫ്രിജറേറ്ററാണ് പക്ഷേ ഈ ഹീറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കെൽവിൻ ബ്ലാക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിനുമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഹീറ്റ് എൻജിനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വട്ട് ഹാപ്പൻസ് അതായത് ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ മെഷീൻ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ മെഷീൻ ആക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഹാപ്പൻസ് സോ ഞാൻ ഇതൊരു സിംഗിൾ മെഷീൻ ആക്കി ഒരു സിംഗിൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആക്കി ഞാൻ മാറ്റി ഓക്കെ ഇപ്പം ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ സി ഇപ്പം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മെഷീനായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റ് റെഫ്രിജറേറ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്യു എൽ ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റെസർവോയിലേക്ക് ഈ മെഷീൻ്റെ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്ര ഹീറ്റ് താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത്ര ഹീറ്റ് മുകളിലോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് ക്യു എച്ച് പ്ലസ് ക്യു എൽ സോ ടോട്ടൽ എനർജി ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ ക്യു എൽ ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നു ക്യു എൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവ് ചെയ്യലേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ടേക്ക് എനി എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കുന്നേ ഇല്ല വെറുതെ ഹീറ്റ് ക്യു എൽ എടുക്കുന്നു ഈ ക്യു എച്ച് ഈ ക്യു എൽ തന്നെ മുകളിലോട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു സി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സി റീപ്ലേസ് ലൈക്ക് ദിസ് സോ ദിസ് എ റെഫ്രിജറേറ്റർ സോ ഈ ക്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്യു എച്ച് പ്ലസ് ക്യു എൽ മൈനസ് ക്യു എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ക്യു എൽ അപ്പോൾ ക്യു എൽ എടുക്കുന്നു ക്യു എൽ തന്നെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇറ്റ് വയലേറ്റ്സ് ക്ലോഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഹീറ്റ് എൻജിൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് വയലേറ്റ്സ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് എ റെഫ്രിജറേറ്റർ വിച്ച് ഡസ് നോട
ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വലൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്ലോഷ് കെൽവിൻ ഫ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ വയലേറ്റ്സ് ക്ലോഷ്യർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൗണ്ടർ നോക്കാം അതായത് ക്ലോഷ്യർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ വയലേറ്റ് കെൽവിൻ ഫ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫോർ ദിസ് വി വിൽ കൺസിഡർ ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവർ അറ്റ് ടി എച്ച് അപ്പം സോ ദിസ് എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവർ അറ്റ് ടി എൽ സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം വിച്ച് വയലേറ്റ്സ് ക്ലോഷ്യർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആ ക്ലോഷ്യർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ അത് കെൽവിൻ ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സോ ഇറ്റ് വയലേറ്റ് സോ ദിസ് എ റെഫ്രിജറേറ്റർ വിച്ച് ടേക്സ് ഇൻ ഹീറ്റ് ക്യൂ എൽ ആൻഡ് റിജക്ട്സ് ക്യൂ എൽ ഇനി നമുക്കൊരു അടുത്ത ഡിവൈസ് ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് വയലേറ്റ് കെൽവിൻ ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് ക്യൂ എൽ ഹീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ദിസ് എ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഇറ്റ് റിജക്ട്സ് ക്യൂ എച്ച് ക്യൂ എൽ എടുത്തു ക്യൂ എച്ച് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ക്യൂ എൽ മൈനസ് ക്യൂ എച്ച് ഇത്രയും വർക്ക് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു നോട്ട് ദാറ്റ് ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് വയലേറ്റ് എനിത്തിങ് ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇറ്റ് വയലേറ്റ്സ് ക്ലോഷ്യർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ ആണ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇവിടെ ക്ലോഷ്യർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററും ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനും നിങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് വിൽ വയലേറ്റ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അപ്പം ഇത് വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ സി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഇഫ് യു കമ്പൈൻ ദീസ് ടു ഇഫ് യു കമ്പൈൻ ദീസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും സി നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഹി ക്യൂ എൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കാം സോ ഇറ്റ്സ് എ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ദിസ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ക്യൂ എൽ മൈനസ് ക്യൂ എച്ച് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇത് ഹീറ്റ് ക്യൂ എച്ച് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ഹീറ്റ് എഞ്ചിനായിട്ട് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ ഇവിടെ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ബിക്കോസ് ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ നിന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് മുഴുവൻ ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസർവോയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു താഴെ ഒരു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവോയറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റിസർവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്യു എൽ മൈനസ് ക്യു എച്ച് ഇത് ഇത്രയും ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും വർക്ക് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻട്രാക്സ് വിത്ത് ഉള്ള എ സിംഗിൾ റിസർവ് വയർ അതായത് ഈ സിംഗിൾ റിസർവ് വയറിൽ നിന്ന് നെറ്റ് ഹീറ്റ് ഇൻടേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എൽ മൈനസ് ക്യു എച്ച് ആണ് അത്രയും ഹീറ്റ് തന്നെ ഇത് വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് വയലേറ്റ്സ് ദിസ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ വയലേറ്റ്സ് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത് കെൽവിൻ പ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എഞ്ചിനാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ക്ലോഷ്യർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾസോ വയലേറ്റ് കെൽവിൻ ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലും അത് കണ്ടു ഇങ്ങനെയാ